To co on mówi tak, słuchaj, tylko sekunda i ja bym strzelał najpierw do Niemca, a później do ciebie. Bo oni myśleli, że ja ich chciałem wpuścić w pułapkę. Pamiętam następujące wydarzenie. Niemcy w 1944 roku, jak front się zbliżał i był gdzieś przed Lublinem, nakazali, żeby wieczorem wszystkie okna były zasłonięte zasłonami nieprzepuszczającymi i światła. Nie wiem, czy to miało jakieś większe znaczenie ze względów obronnych, ale może w ten sposób stosowali restrykcje i, i tych, którzy nie stosowali się do tych zaleceń, do tego nakazu, to represjonowali. No i był taki wypadek, że u mnie w domu były spotkania, w czasie których czytano ten Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej. Ale spotykano się w ten sposób, że jednocześnie były karty i grali w karty, bo wtedy nie było przecież żadnych rozrywek na parterze. Było takie spotkanie. No i pomimo tego, że były były takimi kocami zasłonięte okna, to gdzieś tam to, to światło przechodziło. No i walnęli kamieniem w okno, szyby wyleciały i szybko dopadli do drzwi, do drzwi i otwierać, o, otwierać, otwierać, walili w drzwi. No i w końcu pamiętam, że to była taka historia, że ojciec najpierw Przybiegł tam na górę, na strych, żeby tam przenocować. Później nie, znowu wrócił w kalesonach na dół, żeby pokazać, że już, że już niby spał. Żandarmi przyszli na górę. Ja leżałem z jednej strony, to taki węższy pokoik jak ten. Może trochę węższy, ale z tych rozmiarów. I ta pani szwagiertowa obok na łóżku. I jeden z uczestników tego, tego czytania na dole, Tadeusz Giza, no młody chłopak, Tadeusz Giza, on chyba, ja wiem, miał 25, może więcej lat, i szybko się schował, ob, położył się obok tej pani szwajgiertowej. Niemcy weszli i najpierw jak weszli, to e, zaczęli świecić latarkami. Ja leżę z jednej strony, ta pani szwajgiertowa z drugiej i ten właśnie Giza. Ale one zaczęli się nagle śmiać. Ja nie wiedziałem, nie rozumiałem, ja udawałem, że, udawałem, że śpię. I zaczęli się śmiać, a okazuje się śmiali się dlatego, że on nie schował się całkowicie, tylko buty mu wystawały. No i Niemiec krzyknął nagle, Abstein, wstawaj! I on wstał, zawieźli go do Kazimierza Dolnego, tam było Gestapo, tam przeszedł badania i na Majdanek na Majdanku w koło Lublina był obóz koncentracyjny. No i zginął tam. Nie wrócił już. Nie wrócił. Ale rzecz ciekawa, że właśnie tej szwagiertowej nie kontrolowali. I to jest też interesujące. I o, tym, o czym się dowiedziałem dopiero po wojnie. Kilka lat po wojnie. Ona pracowała w tej spółdzielni rolniczej, do której były przywożone te obowiązkowe dostawy, bo były nakładane na wszystkich gospodarzy kontyngenty. I przy tej spółdzielni była 
stołówkę jadłodajnia. I prowadziła te jadłodajnie ta matka Romka, pani Szwagieltowa. Niemcy zorientowali się, że ona mówi po niemiecku, bo gdzieś tam doszło do wymiany zdań. To ją zwerbowali jako ich agenta, a ona była agentką Armii Krajowej. Także była podwójnym agentem. Ona nikogo nie wydała. Nikogo nie wydała, natomiast przekazywała informacje komendzie AK, co Niemcy mówią, jakie są tam wydarzenia, bo ciągle były areszty. Była akcja zbrojna, no tak to można nazwać i tak było to. Mianowicie rozbicie więzienia w Opolu Lubelskim. Więc to była akcja tego typu, że dowódca ten Stefan Płaza polecił mi któregoś dnia, mówi słuchaj, idź, musisz przeprowadzić z grupą żołnierzy z oddziału Armii Krajowej i przeprowadzić rekonesans na terenie Opola, bo będzie akcja, żeby dokładnie sprawdzić wszystkie miejsca, gdzie mogą być Niemcy. Gdzie może być zagrożenie, gdzie może być niebezpiecznie. Staniesz sobie, mówi, z tym w białej koszuli, bo to było w czerwcu, ciepło, w białej czapce i będziesz trzymał w prawej ręce gazetę. No i tak stało się. Stanąłem koło tego słupa, o którym mówiłem, tam przed tym ki dawnym kinem. No i idzie dwóch kolegów, ale jeden to jest ten Romek właśnie, Romek Fajger. No i Romek mówi, co jest Zbyszek? On nie wiedział, że ja będę tam wysłany jako ten, który <śmiech> przeprowadzi rekonesans. Bo, no bo, bo na wojnie nie mówiło się, nic się nie mówiło. Idziemy i w pewnym... Ja pracowałem w różnych miejscach, między innymi też w restauracji. I tam przychodzili żandarmi. Ten właściciel, Jarosławski właściciel restauracji mówi tak, słuchaj, to jak oni przyjdą, to daj im wszystko, co chcą, że żeby się najedli, a nawet mówi, daj do ręki jakąś kanapkę. I ja y, pracowałem i tam taki Czech był, jak on się miał, na, jak się nazywał, nie Schmidt chyba inaczej niż Schmidt. Czech, y, Niemiec y, z Sudetów. No i on mówił mi, ale ja sobie, mówię, ja też zafunduję ci, zobaczysz, jak się dam ci taki ajs, mówi, taki, takiego dużego loda ci dam. No i my idziemy, e, ja w środku, ten kolega Romka z prawej strony, taki niewysoki, Romek to wyższy, był w wysokości trochę wyższy ode mnie. Idziemy, a tu Bierze mnie pod rękę ten Niemiec, ten żandarm i mówi kom i prowadzi mnie. I prowadzi mnie, to było blisko cukierni, tam gdzie te lody można było kupić. No i zaprowadził mnie tam. I powiedział tej, że grosse ice do tej, tej wziął. Te, te lody, ręka mi się trzęsła, bo też byłem zdenerwowany i wyszedłem i dałem te wielki, te, te, te wielki lód, taki, tą porcję lodów temu właśnie partyzantowi, nie Romkowi, tylko temu partyzantowi. No i poszliśmy dalej, a Niemiec poszedł w drugą stronę. 
wróci. Poszliśmy dalej i on mówi tak, słuchaj, tylko sekunda i ja bym strzelał najpierw do Niemca, a później do ciebie. Bo oni myśleli, że ja ich chciałem wpuścić w pułapkę. Ja wytłumaczyłem później Romkowi, skąd ja go znam, tego i tak dalej, skąd on mnie zna i dlaczego mi zafundował tego loda. Jak już Rosjanie wkroczyli do Opola, było bombardowanie Opola i samoloty niemieckie strzelały nawet do pojedynczych ludzi, bo chcieli terroryzować i chcieli pokazać, że są silni. No i pewnego razu myśmy uciekali, a to było po żniwach i były te tak zwane mędle, kubki ze snopków zboża i pies dobiegł do tego, do, do jednej tej do jednego tego mędla i zaczął szczekać. I my poszliśmy z kolego tam i tam był Niemiec. Zabraliśmy jego do wsi i tam był, aha, bo już, a, a, a byli ci partyzanci z oddziału I, i, i myśmy tam z tym kolegą, z tym bratem, ja byłem razem w grupie, z tego oddziału batalionów chłopskich. I y, doszliśmy właśnie do pani Grzywiny, matki tego y, Tadeusza, tego Tadzia Gizy. Ci chłopcy mówią, zaszelić go trzeba od razu, nie będziemy się bawili z nimi i tak dalej. Taki pamiętam Medek Szewczyk, ja mówię, słuchaj, ja miałem taką naturę, że no, nie chciałem zabijać tych Niemców i tam jak byli niewolnicy, to jako ich tam traktowałem tak, żeby nie znęcać się. I ja jego broniłem i mówię, Edziu, co on ci jest winie? To, że brata zabrali i siedzi w obozie i prawdopodobnie zginie, to już jego nie przywrócimy w ten sposób, że jego zabijemy I, i zostawmy go, traktujmy go jak Niemca. No i takie były podzielone zdanie. No i w pewnym momencie wychodzi ta y, matka, ta pani Grzywina, matka tego Tadeusza i niesie duży dzban y, mleka i, y, i chleba. I najpierw daje temu Niemcowi. I to nie przypadek. Ona celowo jakoś dała, bo mówi, że nie chce ciebie, nie chce się zemścić na tobie. Jemu dała chleb i dała kubek mleka. No i później pozostałym. To nas zszokowało. I wszyscy zamilkli i już przestali jego przeklinać. No i zgodzili się z tym, co ja powiedziałem, bo ja mówię tak. Trzeba go przechować w piwnicy u pani Grzybinej, a jutro dostarczyć temu oddziałowi Armii Czerwonej, który był na miejscu jeszcze tam w Opolu, to może nie w Opolu, ale na woli ludzkiej kilogram, ki, kilometr od Opola, na takim dawnym cmentarzu rosyjskim. Cały pułk tam się pomieścił, oni leżeli na tych grobach, między grobami. No i oni jako tych y, y, jeńców y, dostarczą y, do, do tego obozu niemieckiego. Ale stało się inaczej, bo y, oni wzięli, ale pojedynczych tych jeńców nie, nie zajmowali się, nie opiekowali się nimi i zastrzelili go.